ప్రాముఖ్యతో వివిధ ఆచారాల ద్వారా గుర్తింపబడుతున్నది భక్తులు ఘటాలుగా పిలిచే ఈ ఊరేగింపును అంగుడిగుడ నుండి ప్రారంభిస్తారు ప్రతి వీధి గుండా వెళ్ళి ఘటాలను ముందుకు సాగుతూ ఉండగా భక్తులు తమ ప్రార్థనలను నైవేద్యాలుగా సమర్పించుకుంటారు ఘటాలను పట్టుకున్న ప్రతి వ్యక్తి సాంప్రదాయ లహంగాలను ధరిస్తారు మరియు వారి శరీరాన్ని పసుపు ముద్దలతో అలంకరించుకుంటారు ఇది స్వచ్ఛత మరియు భక్తిని సూచిస్తుంది అయితే రెండు ప్రధాన ఘటాలు మాత్రం ప్రత్యేకంగా నియమించబడిన వ్యక్తుల చేత మాత్రమే నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి మిగిలిన ఘటాలు మాత్రం భక్తులకు అప్పగించబడతాయి వారు ఇక్కడ చూపిన విధంగా వాటిని గర్వంగా తీసుకువెళ్తారు మరికొందరు ఆనందంగా నృత్యం చేసి అమ్మవారి వేడుకల్లో బాణాసంచా కాల్చుకుంటూ ఊరేగింపుకు బయలుదేరుతారు ఘటాలు గ్రామంలోని ప్రతి వీధులలోని భక్తులతో కలిసి తిరుగుతూ ఉంటాయి ఊరేగింపు సమయంలో స్థానిక కుటుంబాల నుండి మహిళలు బయటకు వచ్చి వారి పాదాలను శుభ్రపరుస్తారు వాటిని దేవత యొక్క స్వరూపుల్లాగా భావిస్తారు మరియు వాటికి ప్రార్థనలు చేసి నైవేద్యాలు అందజేస్తారు ఈ సంఖ్య దైవిక ఉనికి పట్ల వారికి లోతైన భక్తి మరియు గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది అలానే ఊరేగింపులో వివిధ ప్రదేశాలలో ప్రజలు తమ ఇళ్ల వెలుపల చక్క మంచాలను ఉంచుతారు ఈ మంచాలు ఘటాలను మూసేవారికి వేదికలుగా పనిచేస్తాయి వారు తమ ఘటాలను వాటిపై ఉంచుతారు ఈ సాంప్రదాయం సమీపంలో ఉన్న స్త్రీలను ఆకర్షిస్తుంది వారు తమ ప్రార్థనలను మరియు నైవేద్యాలను సమర్పించి వారి కోరికలు నెరవేరాలని కోరుకుంటారు అలానే కొంతమంది స్త్రీలు వారు పెట్టాలనుకున్న పట్టు వస్త్రాలను ఇక్కడే సమర్పించుకుంటారు పండుగ చివరి రోజున మునుపటి ఎనిమిది రోజులు పాటించిన అన్ని ఆచారాలు మరియు సాంప్రదాయాలను యథావిధిగా పాటిస్తారు ఘటాలు తిరిగి అంగుడిగుడి వద్దకు చేరుకోవడంతో వాటి ప్రధాన ఆలయానికి తీసుకువెళ్తారు ఇంతలో రెండు కర్లకి మధ్య ఒక ఉయలను ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటుంది ఇక్కడ వ్యక్తులు క్లుప్తంగా వచ్చి వారి కోర్కెలను వ్యక్తం చేసుకుంటారు అవి నెరవేరుతాయని నమ్ముతారు ఈ చర్యనే కట్టుళ్ళు కట్టించుకోవడం అని ప్రజలు నమ్ముతారు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టుగా ప్రతి ఘటాలను ఇక్కడ ఉన్న ఊయలో ఊపి వాటిని గుడికి తీసుకువెళ్తారు ఇదే సమయంలో భక్తులు తమ చీరకు నేలపై విస్తరిస్తారు ఇది దేవతామూర్తి వారిపై వెళ్తున్నట్టు సూచిస్తుంది కొందరు చిన్నపిల్లలను కూడా ప్రతీకాత్మక చర్యగా దారిలో ఉంచుతారు అదనంగా ఆచారాలలో భాగంగా దేవతలకు మేకలను మరియు కోళ్ళను సమర్పిస్తారు డప్పులు పటాకుల మూతలతో ఘటాలు ఆలయానికి చేరుకుంటాయి రాంబిల్లిలోని దుర్గమ్మ ఉత్సవం భక్తి ప్రాచీన సాంప్రదాయ మరియు దృఢ విశ్వాసాల యొక్క గొప్ప ప్రదర్శన ఇలా తొమ్మిది రోజుల పాటు నిర్వహించే వివిధ ఆచారాలు ఆధ్యాత్మిక మరియు ఐక్యత యొక్క ప్రత్యేకమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి తుదిని వాళ్ళుగా మేకలను సమర్పించుకుంటారు బలి ఇచ్చిన మేక నుండి వచ్చిన రక్తాన్ని సేకరించి ఒక కుండలు వారం రోజుల పాటు నిల్వ చేస్తారు సరిగ్గా వారం రోజుల తర్వాత ఆ రక్తాన్ని పరిశీలిస్తారు అది బాగున్నట్లయితే గ్రామానికి సంపన్నమైన సంవత్సరాన్ని సూచిస్తుందని నమ్మకంతో ఉంటారు ఇది మా ఊరి గ్రామదేవత పండుగ దాని వెనుకున్న కథ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్